谈假恋爱，结果呢？小强不知道为什么，他假戏真做，他爱上他自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，他的姐姐宁心就以亲情来要挟他，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，他做了，他放下了，放下了自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，他每年过生日的时候，他父母都会送他一只薄荷子。可是自从他父母离去，除了我以外，就没有人记得他的生日。但是今年，有一位树洞先生，把这十二只猴子给补齐了。张南桥，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断，他把那些猴子全扔了。但是又发了疯的一样，从垃圾桶里把那些猴子给刨出来了。因为小夏想放不下那些布猴子，他放不下的是他心中的爱。宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人吃团圆饭的时候，我求你别胡闹了，好吗？挺好，小夏果然是收养了，一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了，我去了他公司，他已经辞职了。张南桥，小夏要是有任何闪失，我要你的命！浩子哥，浩子哥，你去哪儿？老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全了。浩子哥，丹桥，这件事情我是可以……还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。听明白了吗？这场游戏结束了。丹桥，这是怎么回事？怎么回事？林夕，你真厉害，你居然把我也骗了。董事长，算你狠。董事长，爸，心儿，你为什么要这样做？啊，这样做你对得起谁呀？爸，不是。
昨天晚上我也没什么事儿啊，呃，正好我姐姐给了我票，我就去了。记住自己的名字。赵总，这个《千与千寻》里面小白龙说的话，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？可能因为他是偶数，比较吉利吧。密码，密码多少？二零四六。哎，密码怎么跟我二姐一样啊？洪小豆，我本该早点认出来的。嗯、你现在在哪里？我很想你。Lucy， 我有事情需要你帮忙。你介绍过宁夏去的那些公司，我需要地址和名字。是的，拜托你了，我急着要找到他。谢谢。